আমি আসাদুল্লাহ আসাদ আমার দ্বিতীয় ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ডিপার্টমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ একটি সাবজেক্ট রেডিওগ্রাফিক টেকনিক অথবা প্রসিডিওর এটি সেকেন্ড ইয়ার এবং থার্ড ইয়ার দুই ইয়ারেই পড়ানো হয় এই সাবজেক্টটিতে আমাদের এক্সট্রিগুলোর টেকনিক অথবা এক্সট্রিগুলোর প্রসিডিওর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আজকে আমি হাজির হয়েছি চেস্ট এক্সট্রের বিভিন্ন ভিউ নিয়ে তো আজকে আমরা থিওরিটিক্যালি দেখব এবং পরবর্তীতে এটা প্র্যাকটিক্যাল দেখব যদি তোমরা আমাকে সাহায্য করো সাহায্য বলতে আমার যে এই ক্লাসগুলো আমি আপলোড করি ফেসবুক গ্রুপে তোমরা যদি দেখো অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং তোমাদের মতামত জানাবে এবং তোমরা লাইভ ক্লাস করতে চাও কি না সেটাও আমাকে বলবে তোমরা যদি চাও লাইভ ক্লাস করব তবে আমি লাইভ ক্লাসের আয়োজন করব এবং তোমরা আমাকে প্রশ্ন করে তোমাদের আর জানার দরকার সেগুলো জানতে পারবে আমি তোমরা যদি চাও তাহলে আমি আমার লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল দেখা বয়ে দেওয়া যেমন আইভিউ বেরিয়াম মিল বেরিয়াম হলত্র এই সব এক্সট্রেট প্র্যাকটিক্যাল তোমাদের দেখাবো অবশ্যই তোমাদের আমাকে সহযোগিতা করতে হবে এবং আমার সাথে থাকতে হবে এবং তোমরা যে আমার ক্লাসগুলো করছো বা আমার ভিডিওগুলো দেখছো এইটা আমাকে জানাইতে হবে তাহলে আমি ইন্সপিরেশান পাবো এবং ভালোভাবে তোমাদের সহায়তা করতে পারবো তো আজকে আমি পড়াবো ডিফারেন্ট ভিউ অফ এক্সরে চেস্ট চেস্ট এক্সরের মোস্ট কমন ভিউ হচ্ছে পিএ ভিউ এবং এপি ভিউ এছাড়া কোনো কোনো সময় ল্যাটারাল ভিউ ডিকোভিটাস ভিউ অবলিক ভিউ লডিটেক ভিউ এপিক্যাল ভিউ পেনিট্রেটিং ভিউ আসবে এবং তোমাদের এগুলো করতে হবে তো এখানে নয়টি ভিউ দেখতে পাচ্ছ এছাড়াও অনেকগুলো ভিউ আছে তবে এই নয়টি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি পরীক্ষায় আসলে লিখতে হবে তাহলে তুমি ফুল মার্ক পাবা তো যাই হোক প্রথমেই আমাদের আছে হলো এক্সরে চেস্ট পিএ ভিউ এখানে দেখতে পাচ্ছ একজন পেশেন্ট চেস্ট এক্সরের জন্য বুক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি লেখা দ্য পেশেন্ট ফেসেস টুয়ার্ডস দ্য ক্যাসেট and tube is six feet away from the patient patient obosshoi cassette er sathe thakbe cassette er dike book lagiye dariye thakbe ebong tube ta x-ray tube ta e je dekho tube ta 6 feet away thakbe 6 feet dure thakbe এ হচ্ছে চেস্ট পিএ ভিউ পিএ মানে তো তোমরা সবাই জানো পোস্টেরিয়র টু অ্যান্টেরিয়র পিছন থেকে সামনে হ্যাঁ এ হচ্ছে এক্সরে চেস্ট পিএ ভিউ একটি আইডিয়াল চেস্ট এক্সরে পিএ ভিউতে তোমার কি কি থাকবে এখানে দেওয়া আছে অবশ্যই ট্রাকিয়া নিয়ে আসতে হবে তোমাকে এই যে এরিয়াটা দেখছো এটা হচ্ছে ট্রাকিয়া ট্রাকিয়া হচ্ছে স্বাস্থ্যতন্ত্রের একটি অর্গান তারপর হচ্ছে হার্ট অ্যান্ড মেডিস্টাইনাম তোমার এই যে হার্ট হার্টের স্যাডোটা নিয়ে আসতে হবে এবং মেডিস্টাইনাম তারপর ডায়াফার্ম ডায়াফার্ম থাকতে হবে চেস্ট এরিয়া হচ্ছে তোমার ট্রাকে থেকে শুরু হয়ে ডায়াফার্ম পর্যন্ত এই ডায়াফার্মের এই ইয়ারটা দেখছি এরিয়াটা দেখছো এটা হচ্ছে তোমার ডায়াফার্মের এরিয়া ডায়াফার্ম থাকতে হবে লাংস এরিয়া এই যে দেখছি ভিতরের যে ব্ল্যাক অংশটা দুই পাশে এটা হচ্ছে লাংস এরিয়া আর বনস বনস হচ্ছে তোমার এই যে রিপসগুলো আছে এগুলো নিয়ে আসতে হবে একটি আইডিয়াল চেস্ট এক্সরে দেখলা এবং এটা হচ্ছে পিএ ভিউ হ্যাঁ এরপরে আছে এবার চেস্ট এক্সরে পিএ ভিউ এবং এর রিপোর্ট আমি যখন একটি এক্সরে করি চেস্ট এক্সরে কমপ্লিট হওয়ার পর প্রিন্ট দেওয়ার পর এটি রিপোর্টের জন্য একজন রেডিওলজিস্ট এর কাছে পাঠানো হয় তিনি এই ফিল্মটা দেখার পর 
একটি রিপোর্ট দেয় হ্যাঁ যে এক্স রে তে যদি কোনো অ্যাবনরমালিটি না থাকে তাহলে এক্স রে রিপোর্টটা এরকম হবে ঠিক আছে ডায়াগ্রাম নরমালি আউটলাইন এই এরিয়াটা দেখছো এটা হচ্ছে ডায়াগ্রাম নরমাল হার্ট নরমালি সাই এই দেখছো এটা এটা হলো হার্ট শ্যাডো এটা হচ্ছে নরমাল ঠিক আছে লাং সিন লাং লিসন লিসন যদি থাকতো লাং সে তাহলে হয়তো কোনো জায়গায় সাদা থাকতো এবং এটা অ্যাবনরমাল হিসাবে গণ্য হয়তো যেহেতু লাং নিয়ে কোনো লিসন নাই সেহেতু এটা নর্মাল বনি থোরাক অ্যান্ড সব টিসু শ্যাডো আর আনরিমার্কেবল এটা বনি থোরাক এই যে এটা দেখছো এই এরিয়াটা এটা থোরাক হ্যাঁ এর ভিতরে হচ্ছে যে হাড়গুলো আছে বনসগুলো আছে এগুলো হচ্ছে রিটস এবং সব টিসু যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে কোনো চেঞ্জ নাই যে নর্মাল যেরকম থাকার কথা আনরিমার্কেবল হয়ে আছে অতএব এটা ইমপ্রেশন দিয়েছে নর্মাল স্ক্যাগ্রাম অফ চেস্ট এটা হচ্ছে চেস্ট ইয়ে হ্যাঁ এবার আসো এপি ভিউ এপি ভিউ দুইভাবে হয় একটা হচ্ছে দাঁড়ানো এপি ভিউ অ্যান্টেরিয়ার টু পোস্টেরিয়ার এটা তো জানো এপি মানে অ্যান্টেরিয়ার টু পোস্টেরিয়ার এবং সুপাইন এপি ভিউ ঠিক আছে এখানে দুইটা এপি ভিউর কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডিং এপি ভিউ আর একটা হচ্ছে সুপাইন এপি ভিউ যখন একজন পেশেন্ট খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকে খুবই ঠিক অবস্থায় থাকে যখন সে দাঁড়াতে পারে না তখন এই চেস্ট এপি ভিউ সুপাইন এপি ভিউ পারফর্ম করতে হয় বা ডক্টর যদি লিখেও দেয় পি এ ভিউ কিন্তু পেশেন্ট দাঁড়াতে যদি না পারে তাহলে তখন তোমাকে এপি ভিউ করতে হবে এপি ভিউ কীভাবে করবো এপি ভিউ পজিশন তো দেওয়া আছে ক্যাসেট থাকবে পিছনের দিকে আর টিউব থাকবে চল্লিশ ইঞ্চি উপরে অনলি আনএবল টু স্ট্যান্ড পেশেন্ট যদি দাঁড়াতে যদি না পারে তখনই সুপাইন এপি ভিউ করতে হবে তোমাকে এ দেখো একটি সুপাইন এপি ভিউ এক্স রে এক্স রেতে দেখো একটু হেজি আসছে তাই না হেজি আসার কারণ হচ্ছে পেশেন্টের শ্বাস কষ্ট ছিল এবং দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস ছিল তার কারণে এটা ক্লিয়ার আসছে ঠিক আছে দেখো এক্স রে টেস্ট এপি ভিউর একটি রিপোর্ট হ্যাঁ ডায়াথাম নর্মালি পজিশন হার্ট এপি ভিউ মিমিক্স এনলার্জমেন্ট এপি ভিউ এক্স রে করলে হার্ট সবসময় বড় দেখা হবে ঠিক আছে তার জন্য ডক্টর লিখে দিছে এপি ভিউ মিমিক্স এনলার্জমেন্ট লাং নো অ্যাক্টিভ লাং লিসন ইজ সিন লাং লিসন নেই ঠিক আছে বনি থোরাক্স এত বনি থোরাক্স রিভেলস নো অ্যাবনর্মালিটি হ্যাঁ তো কমেন্টস হচ্ছে নো সিগনিফিকেন্ট অ্যাবনর্মালিটি ডিটেক্টেড মানে কোনো প্রবলেম নাই এপি ভিউ গেল এবার আসো ল্যাটরাল এটা হচ্ছে ল্যাটরাল পজিশন দেখছো কীভাবে ল্যাটরাল পজিশন করতে হয় হাত দুটো উপরে আর হচ্ছে যে কোনো এক সাইড যদি বলে রাইট ল্যাটরাল তাহলে রাইট সাইড ক্যাসেটের দিকে থাকবে আর যদি বলে লেফট ল্যাটরাল তাহলে লেফট সাইড ক্যাসেটের দিকে থাকবে এটা হচ্ছে লেফট ল্যাটরাল পজিশন হ্যাঁ এটা দেখো লেফট সাইড তার ক্যাসেটের দিকে আছে ল্যাটরাল ফিল্মের এক্স রেটা দেখো কীরকম ল্যাটরাল এক্স রে নিয়ে অনেক সময় আমাদের দৃঢ়তন্ত্রে থাকতে হয় যে আসলে পারবো কি পারবো না বা কীরকম হইল এই যে দেখো এরকম আসবে একটা আইডিয়াল ল্যাটরাল ফিল্মের এক্স রে এরকম আসবে স্কাপুলা এই যে এরিয়াটা দেখছে স্কাপুলা হাইলার রিজন থোরাসিক ভার্টিপ্রা এই জায়গা থেকে এগুলো হচ্ছে থোরাসিক ভার্টিপ্রা তারপর রিজ পোস্টেরিয়ার পিছনে দিকে রিজ ডায়াফ্রাম এই যে এটা হচ্ছে ডায়াফ্রামের শ্যাডো আর হচ্ছে কস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল এই যে এই বাঁকটা দেখছে এটা হচ্ছে কস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেল প্লাং এপিসেস এই দেখছে এই সোফেগাস খাদ্যনালী ট্রাকিয়া এই এই ট্রাকিয়া শ্বাসতন্ত্র এখানে এসে শেষ হয়েছে তারপর স্টার নাম বনস তারপর হচ্ছে রিপস আর এই হচ্ছে হার্ট শ্যাডো এই এরিয়া এটা এই এখান দিয়ে শুরু হয়ে এখান পর্যন্ত এটা হচ্ছে হার্ট এর শ্যাডো এই হচ্ছে একটি ল্যাটরাল এক্স রে ল্যাটরাল ইকো বিটাস পজিশন এটা যদি পেশেন্টের ফুলাল ইকুয়েশন থাকে এবং ফুলাল ইকুয়েশন মানে তো জানো লাংসে পানি জমা লাংসে যদি প্রচুর পানি থাকে 
পানির এই লেভেলটাকে দেখানোর জন্য এই ল্যাটারাল ডিবুইটাস পজিশন অ্যাডভাইস করে ডক্টরে প্যাসেন্ট ফেসেস টুয়ার্ড দ্য ক্যাসেট ওয়াইল লাইন ইন ডিবুইটাস পজিশন অ্যান্ড টিউব ইন টুয়ার্ড দ্য ব্যাক টিউব থাকবে পিছন সাইডে এই যে দেখো টিউব এখানে টিউব হ্যাঁ টিউব থাকবে পিছনের দিকে আর ক্যাসেট থাকবে সামনের দিকে এবং প্যাসেন্ট থাকবে লেটারাল পজিশন শুয়ে এই দেখো ল্যাটারাল ডিগুইটাস এক্সট্রা ভলিউম অফ প্লুরাল ফ্লুইড হ্যাঁ এই তো প্লুরাল ইফিউশন হলে পানি জমে পানিটার লেভেল দেখার জন্য এই ল্যাটারাল ডিগুইটাস পজিশন এক্সরে ডক্টর অ্যাডভাইস করে এবার আসে অবলিক ভিউ অবলিক ভিউয়ের অনেকগুলো পজিশন আছে যেটা দেখছে এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্টেরিয়র অবলিক পজিশন এক্সরে এটা হচ্ছে লেফট অ্যান্টেরিয়র অবলিক পজিশন আশা করি তোমরা ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হচ্ছ অবলিক ভিউয়ের এখানে লিস্ট করছে রাইট অ্যান্টেরিয়র অবলিক লেফট অ্যান্টেরিয়র অবলিক রাইট পোস্টেরিয়র অবলিক লেফট পোস্টেরিয়র অবলিক এক্সট্রেট সেম তারপরে আসো লর্ড ইটেক ভিউ এগুলো খুব রেয়ার কেস আমার লাইফে কখনো আমি এক্সরে লরিটেক ভিউ পাই নাই এক্সরেটা করা হয় আমার স্টেটটা রাইট মিডিয়াল লোব কলাপস আর ইন্টার লোবার প্লুরাল ইফিউশন যখন প্লুরাল ইফিউশন হয় তখন এক্সরেটার অ্যাডভাইস করে ডক্টরে এপিক্যাল ভিউ এপিক্যাল ভিউটা করা হয় তোমার এপিক্যাল রিজন আছে একটা এই যে এপিক্যাল রিজনটা দেখানোর জন্য এপিক্যাল ভিউ করা হয় তারপর আসো পেনিট্রেটিং ভিউ এই দেখো পেনিট্রেটিং ভিউ পেনিট্রেটিং ভিউ কেন করা হয় পেনিট্রেটিং ভিউ করা হয় হচ্ছে যে রিপস দেখার জন্য এই দেখো এই রিপসগুলো ক্লিয়ার আসছে এখানে পেসেন্টের রিপসগুলো ক্লিয়ার নিয়ে আসার জন্য তোমাকে পেনিট্রেটিং ভিউ করতে হবে বা ডক্টর যদি অ্যাডভাইস করে যে পেনিট্রেটিং ভিউ করবা তখন তোমার এই পেনিট্রেটিং ভিউ করতে হবে পেনিট্রেটিং ভিউ করা হয় রিপ ক্লিয়ার দেখানোর জন্য রিপ যদি ক্লিয়ার না আসে তাহলে ওটা কিন্তু পেনিট্রেটিং ভিউ হবে না এই যে দেখো এখানে দেখো ওভার পেনিট্রেটেড মানে এক্সপোজার বেশি দেওয়া হয়েছে যার কারণে কালো হয়ে গেছে হ্যাঁ আর আন্ডার পেনিট্রেটেড এটা হচ্ছে যে তোমার এক্সপোজার কম দেওয়া হয়েছে এই নর্মালি টেস্ট এক্সপোজে সবচেয়ে কম রেডিয়েশন লাগে হ্যাঁ কিন্তু যখন পেনিট্রেটেড অ্যাডভাইস আসবে তোমার কাছে তখন এটা নর্মালি চাইতে একটু বেশি দিতে হবে যাতে রিপসগুলো ক্লিয়ার আসে হ্যাঁ আর যদি বেশি রেডিয়েশন এক্সপোজার দিয়ে দাও তাহলে এটা ক্লিয়ার আসবে না এটা ব্ল্যাক হয়ে যাবে জ্বলে যাবে বলা চলে তো আমরা ভিউগুলো এক নজরে দেখে নেই চেস্ট এক্সরে পি ভিউ চেস্ট এক্সরে এপি ভিউ চেস্ট এক্সরে সুপাইন এপি ভিউ ল্যাটারাল ভিউ ল্যাটারাল ভিউর মধ্যে আবার আছে হলো রাইট ল্যাটারাল ভিউ আর লেফট ল্যাটারাল ভিউ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ডিউ কিউবিটাস ভিউ ডি কিউবিটাস ভিউ করা হয় ফুলাল ইফিউশন হলে ফ্লুইড লেভেল দেখানোর জন্য ডি কিউবিটাস অ্যাডভাইস করে ডক্টরে অবলিক ভিউ অবলিক ভিউয়ের মধ্যে আবার আছে হলো রাইট অ্যান্ডারির অবলিক ভিউ লেফট অ্যান্ডারির অবলিক ভিউ রাইট পোস্টেরিয়ার অবলিক ভিউ লেফট পোস্টেরিয়ার অবলিক ভিউ লরেটিক ভিউ লরেটিক ভিউ করা ফিউশনের জন্য আবার আছে হলো এপিক্যাল ভিউ এপিক্যাল রিজন দেখার জন্য এপিক্যাল ভিউ অ্যাডভাইস করে ডক্টরে তারপর আছে হলো পেনিট্রেটিং ভিউ এই হলো ডিফারেন্ট ভিউস অফ এক্সরে চেঞ্জ আবারও আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের প্রিয় সার জনাব তাহিরুল ইসলাম সুমনকে যার জন্যই এই ক্লাসগুলো নেওয়া সম্ভব হচ্ছে তোমরা অবশ্যই এই ক্লাস যদি তোমাদের কোনো উপকার লেগে থাকে তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এই ক্লাস শেষ করলাম পরবর্তীতে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ